Welcome sa sip9.com uh, In this video ay pag-aaralan natin kung paano ba mag-multiply ng integers no? uh, Napag-aaralan natin in the previous video yung mga rules We have learned that uh, positive times positive equals positive Positive times negative equals negative Negative times positive equals negative And negative times negative equals positive. So basically, pag dalawang numbers na magkapareho ng sign, for example, parehong positive, ang sagot ay positive, parehong negative ay positive din yung sagot. And yung mga numbers na magkaiba ang sign, yung pare sa numbers. So, pag may dalawang numbers tayo na magkaiba, the answer is negative. Magkaiba ng signs. Okay? So, Tingnan natin ano, kung paano natin sasagutan itong mga uh, exercises na ito. So, this one is negative 2 times negative 4. Uh, parehong negative, parehong sign. So, the answer is positive 8. So, multiply lang natin and then positive 8 ang sagot. So, this is positive 8. Next, we have 3 times negative 5. So, magkaiba ng signs, no? So, negative siya. Negative, and then we multiply 15. No? 3 times 5 is 15. This one is parehong positive. So, positive 8 times positive 6. This is positive 48. No? Dapat medyo nasa taas yung plus natin, no? yung plus sign. No? Or yung positive sign, but since... Ah, mahirap dito sa paint eh, ano na lang ito na lang yung ginamit natin so negative 6 times 2 is dito walang positive sign yung, yung 2 but we know that uh, pag wala siyang negative ay positive siya so this is negative times positive this is negative 12 no? now paano kung marami no? oh, ito for negative for example so, alam natin that negative times negative is positive. So, ibig sabihin nito, bawat pares nito, ito negative times negative, magiging positive ito, di ba? And then, ito rin, magiging positive rin ito. Tapos, positive times positive, wala na tayong problema dyan, positive na yan. And then, meron tayong isang natirang negative. So, ang sagot natin ay negative. So, ibig sabihin, bawat pares nito ay magiging positive siya. So, bibilangin natin kung ilang pares yung negative. And then, pag merong natirang walang pares, negative siya. Okay, so, ang sagot dito ay negative. And then, we multiply all. No? Ignore na lang natin yung mga signs kasi alam na natin yung sagot na negative. So, 2 times 3 is 6. Times 4 is 24. Times 5 is 120. Times 6 is 720. So, negative 720. Okay, so gusto, nyo, gusto kong i-observe nyo yung mga symbols, no? So, from here, uh, minsan may negative tayo na walang, walang parenthesis, minsan meron, no? As long as meron siyang sign dito, for example, this is multiplication between the parenthesis and the other number. So, multiplication siya, no? And, for example, negative 3 plus negative 2. This one is addition siya, no? Kasi meron siyang... Uh, addition in between and this time sorry uh, this number I mean wala siyang uh, numbers or wala siyang numbers and at the same time wala rin siyang uh, symbols in between no? wala siyang operators in between wala siyang plus wala siyang minus wala siyang divide so ibig sabihin pala nito ay multiplication so hindi ko, hindi ko na introduce kanina no? but I know that uh, some of you are already familiar with that Pag may dalawa kang parenthesis na may numbers pareho, that means multiplication pag wala siyang other signs in between. No? So, minsan naman yung mga positive numbers, wala naman tayong positive sign. And in many books, wala niya. No? 6 times negative 2 lang or negative 6 times 2 or 3 times negative 6. Wala silang nilalagay na positive sign. So, dapat masanay kayo para hindi kayo malito. Uh, masanay kayo sa mga uh, symbols na yan. No? Okay, so hanggang dito na lang yung ating video. And I hope meron kayo natutunan. 
Kung gusto niyo pang matuto, ay suggest na pumunta kayo sa sipnahin.com kasi sa sipnahin.com nandun yung ating mga list ng ating videos at sa mga listahan na yung sunod-sunod sila. No? Mas maganda na panoorin nyo yung videos ng sunod-sunod dahil yun mas matututo kayo sa mga konsepto. Okay? So, kung gusto niyo naman mag-subscribe, kung gusto niyo ma-notify every time na uh, mag-post ako ng bagong video, kung nasa SIP na yan kayo ay uh, pumunta kayo dun sa email subscription box and type your email and then subscribe. Kung kayo naman ay nanonood sa YouTube, pwede nyo i-click yung ating uh, uh, subscription button. So, may subscribe button sa ilalim ng video or sa baba ng video. Okay, so maraming salamat and see you in the next tutorial.